コンテンポラリージャズピアニストの松井恵子さんはアメリカの音楽業界で最も有名な日本人の一人ですこれまで3つのアルバムで全米1位を獲得するなどその活動は高く評価されていますしかしアメリカでの成功は自らが強く望んだものではなかったと言います一体どういうことなのでしょうか詳しく見ていきましょう80年代のシティポップが再評価されるなど近年日本人アーティストの楽曲が海外でも人気を集めていますしかし松井さんはこうした j p o p ブームが起きるはるか前から35年以上にわたってグローバルな音楽シーンで活躍している日本人アーティストなのですコンテンポラリージャズピアニスト作曲家で拠点を置くアメリカはもとよりヨーロッパや南アフリカなど世界中に熱心なファンを持つ生っ粋の日本人です1987年の全米デビュー以来発表した30枚のオリジナルアルバム全てがヒットチャート上位にランクインし米ビルボードのコンテンポラリージャズアルバムチャートでは2001年の「ディープブルー」おかわきりに2016年「ジャーニートゥーザハート」2019年「エコー」と3作品が1位に輝きました名だたるミュージシャンがひしめくアメリカのジャズ界で3度の首位獲得は言うまでもなく日本人初の快挙なのです世界の第一線で日本人が活躍し続けていることは大きな賞賛に値すると思います魂のこもった演奏を聴かせるライブにも定評があり北米を中心に毎年のようにワールドツアーを行っています昨年は南米パラグアイに赴き同国を代表するオーケストラとチャリティーコンサートを開催東ヨーロッパでの人気も高く今回の戦争が始まる前はロシアやウクライナでも頻繁にコンサートを開いていたといいますマイルス・デイビスライオネル・ハンプトンジェームス・イングラムパティオースティンなど共演したミュージシャンも大物揃いですがご本人は至って謙虚でここまで続けてこられたのはひたすらファンのおかげだと語りますデビューしてからオリジナル曲だけでコツコツとアルバムを作りコンサートを重ねてきました毎回のようにコンサートに駆けつけてくれる追っかけファンもいれば4世代で来てくださるご家族もいるファンの方々がいるから今日があるライブでは客席のお客様と心がつながっているように感じますそんな絆の強さに私自身も支えられているんですコンサート終演後はロビーに出て直接言葉を交わしたりサインに応じたりしてファンの思いに応えていますそんな真摯な姿勢がファンをさらに虜にするのでしょう彼女の音楽は R&B やロックフュージョンクラシックなどの要素を取り入れたコンテンポラリージャズですスムースジャズと呼ばれるジャンルを専門とするアメリカの FM ラジオ局でよくかけられていますそのためラジオで耳にしたことをきっかけにケイコ松井の曲のファンになる人が少なくないですドラマチックで情熱的かと思えば繊細で叙情的とその音楽は様々な表情を持ちますが聞かれ方もかなり独特です他のスムースジャズのように聞き心地の良い曲だから人気があるというだけではないのです魂の故郷に帰ったような気持ちになると言われたこともありますたくさんの人が私の音楽を精神的な拠り所にしてくれているんですと話しますケイコの音楽は魂の栄養だ心が安らぐ生きるエネルギーが湧いてくるとファンは言います闘病生活を送る病室で刑務所の塀の中で苦しみに寄り添うような彼女の音楽に救われた人たちから続々と感謝のメッセージが届きましたあなたの音楽のおかげで絶望の中に光を見つけることができましたとアメリカの有力紙ロサンゼルスタイムスはケリコ松井の創作すべてに強い精神性が宿っていると評しています松井さんは言います不思議ですよねアメリカで音楽活動をしたいミュージシャンはたくさんいるのに私はそんなこと全く考えていなかったなのに辞めたくてもやめられない状況になってしまって最近は海外で活躍する日本人も増えてきましたが私のケースはちょっと特殊かもしれませんファンの皆さんの心の拠り所になっていることもそうだし私の曲がご縁で人間同士のつながりが生まれることもそう人種も宗教も関係なくコンサートに来てくださったお客さん同士が仲良くなったりするんですこういうことはなかなかないと思います2023年は今週アメリカで発売された30枚目のアルバム「ユーフォリア」を携えてアメリカをツアーしました
びっしり詰まったスケジュールの間を縫うように6月28日の日本版発売に合わせて帰国し大阪や東京などでもライブを行いましたユーフォリアの日本版のライナーノーツにはこのアルバムを私たち人類の新たな時代と地球に捧げますラブライトケイコと記されています私たちは新しい時代の入り口に立っているということ人類が体験したパンデミックは命の尊さや儚さを教えてくれました友人知人が亡くなるなど辛いこともあったけど大切な人と過ごす時間のありがたさや生かされていることの意味を考える貴重な機会になったと思いますだけど相変わらず人間は分断や戦争など悲しいことを繰り返している本当に愚かですよねでも人間はそれを乗り越えて前に進もうとする強さや勇気を持っているはず地球はもっといい方向に進めるもういい加減にお互いを傷つけ合うのはやめようよそんなメッセージを込めました録音のためにスタジオに入ると曲に導かれているような感覚があったといいますこの音楽を世に送り出すために私たちは働いているそう感じたんです先ほど松井さんが語ったように輝かしい成功も自身が強く望んだわけではなく何かに導かれるまま進んできた結果だと言いますなんとラッキーな人生だろうと思う人もいるかもしれませんしかし生まれ育った国を離れ文化の異なる海外で仕事をするだけでも大変なことです広大なアメリカ大陸をめぐるコンサートツアーは旅から旅の連続で自宅のベッドでゆっくり寝ることもままなりません出費もかさみ最初の頃は赤字続きだったと言います東京生まれで留学経験もなかった彼女にとって言葉の壁も当初は大きかったはずです人種差別もあっただろうし信頼していた日米双方のマネージャーに大金を騙し取られたこともあったと言いますそんな耐え難い出来事も全て音楽に転化させてきたのです何があってもステージに出てピアノを弾き始めたら無になれるピアノと私には強い絆があるんですピアノを一音弾いたらもう絶対に大丈夫みたいなそれにどんなに疲れていてもお客様の前で演奏を始めると不思議とエネルギーが湧いてきてそのうちにこうして音楽を続けて皆さんに曲を届けることが私のミッションだと思えるようになりました親しい友達にも言われたんですよ恵子自身が辛い思いをした経験もあなたの音楽に生かされるわけでしょう私はその音楽に助けられているから恵子には悪いけど苦しくても耐えてねて松井さんがピアノを始めたのは5歳の時高校生で映画のテーマ音楽を作曲するなど早くから非凡な才能を見せていました18歳でヤマハとアーティスト契約を結び女性3人のバンドコスモスとして活動独立後の87年ちょっとした記念のつもりでアメリカで自主制作したアルバム「水滴ドロップ・オブ・ウォーター」が思いがけずアメリカの音楽業界で高い評価を受けますそれをきっかけにアメリカに拠点を置いて音楽活動を始めることになるのですもともと私はキャリア志向じゃない成功のためには手段を選ばない人もいますが私にとって一番大切なのは家族本当は子供が学校から帰ったら必ず家にいて迎えてあげるお母さんになりたかったんです私の母がそうだったからだから妊娠するたびにこの子が生まれたらもう仕事は辞めると騒いで周囲を慌てさせていました長女の出産前の最後のコンサートでは胸に秘めていた引退の決意が無言のうちに伝わったのか終了後数人の女性ファンに囲まれて「何があっても音楽をやめてはダメよ」と激励されましたそれだけではなくて一人のおばあちゃんが私の手をぎゅっと握りしめて「あなたの音楽はそうビューティフル美しい音楽をありがとう」と涙ぐみながら何度も何度も繰り返すんですよそんなことがあったので私は何かお役目をいただいているのかな簡単にやめちゃいけないのかなと思い始めたんです次女を妊娠中にレコーディングしたアルバムのタイトルは「サファイア生まれてくるこの誕生石」ですこれで本当に最後と思いながら作ったこのアルバムが従来の倍のセールスを記録しやめるにやめられない状況になったといいますコンスタントにアルバムを制作しワールドツアーを成功させる一流のミュージシャンなら当たり前のことだと思うかもしれませんがそう簡単なことではありませんとりわけシングルマザーになってからは強くあらねばと自分を鼓舞してきたと言います私にも弱い面があります心が折れそうな時
あなたがしっかりしないとあなたの音楽を守れないでしょうと言われて目が覚めました私のところに届いてくれたこの音楽のためにそう思うと強くなれるんです子供を育てるため必死に働かなきゃいけなかったことも事実ですが音楽があったからこそ強くなれた私自身も音楽に助けられたんです母のサポートもあってありがたいことに娘たちはまっすぐに育ってくれました失敗も含めて私の人生からも学んだのではないでしょうか3年前長女は俳優ダンサーのマネージメントや舞台の企画プロデュースを行う会社を立ち上げました今年2月には浅草公会堂にて恵子さんの音楽とダンスパフォーマンスを融合させた新感覚のステージノーボーダーズを実現させました私の音楽を使ったダンスステージは長女の夢だったようです素敵な舞台になったのでこのダンスプロジェクトでワールドツアーに行きたいねなんて話しているんですよマナ娘とのコラボを心から誇らしく思っている松井さん長きにわたりファンに愛されている松井さんの名曲に「フォーエバーフォーエバー」があります。次女がおしゃべりを始めて間もない時につぶやいた「いつまでもいつまでもママのこと大好き」という愛らしい言葉に着想を得てタイトルをつけたといいますあるがまま等身大で美しい旋律を生み出す松井さんの今後にますます目が離せませんこれでお話は終わりですこの動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうご覧いただきありがとうございました。